Uh, magandang gabi mga kapatid. Uh, tayo po ay uh, papapatuloy po natin ng ating pag-aaral po sa gabing ito sa ikalabing isang kabanata po ng aklat po ng mga gawa. Actually po, yung unang bahagi nitong kapitulong ito ay eh, parang paglalahad lang po ni Pedro doon sa nangyari sa isampung kabanata. Uh, alas po lang pagkakaiba, ano po? Uh, ibig sabihin na kinakailangan patunayan ni Apostle Pedro na ito ba entil ay nagkaroon na rin po ng karapatan na maging mga Kristiyano. Yun po ang ito lang po ang kahalagaan na ikalabing isang kabanata. Yung pagalang bahagi po nito ay tumutugkol doon sa uh, kadugto na Acts chapter 8. Naalala po namin sa ikawalong kabanata doon sa ulang apat na talata ay nagsipangalat yung mga kapatid sa Jerusalem. Po, so dahil nga po doon sa uh, pag-uusig na nangyari sa iglesia sa Jerusalem nang simula po sa pagkamatay ni Stephen o si Stephen o si Stephen. So nag nagsipangalat po sila para sa Ito mga nagsipangalat na ito, sa tingin ko hindi naman sila tumaas dahil sa itakot. Hindi may layunin na ito yung mga may, may, may pangaral po nilang salita kung saan man sila uh, makakarating. At doon sa pangalang bahagi po ng uh, kapanatang ito, sinabi sa atin kung hanggang, sila, hanggang saan sila nakarating. At pinabulaanan po ang kadahilanan ng pag-uusig laban sa mga kapatid sa Jerusalem. Ang talaga layunin po niyan ay upang masug po ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Tandaan po natin, nung si Kristo po na ating Panginoon na kalibing, nagkaroon po ng chismis na nanakawin ng mga lagad ng Panginoon kanyang katawan para mapatunayan na siya nabuhay na maguli. Kaya nga po nagkaroon ng uh, ang guwagya doon do sa kanyang libingan upang ma- ma- may pakilala nila na sabi nila hindi, hindi naman totoong nabuhay na maguli yan. Dito po sa Mateo dito po sa ikadalamputpitong kabanata dito po sa talatang ika-anim na, ika-anim na put dalawa hanggang sa ika-anim na put uh, ika-anim na put anin Nagalagay po sila ng gwardiya doon sa libingan para mapigilan doon sa kailang kaisipan na nakawi ng bangkay ng Panginoon at sabihin na sila buhay ng maguni. Dito po sa 62. Kinabukasan pagkatapos ng araw ng paghahanda, ang mga punong pari at ang mga parisya ay nagpulok sa rapan ni Pilato. Ang nagsasabi, gino, natatandaan namin na, na sinabi ng mandarayang yan, yun na mabubuhay pa siya. Nung nabubuhay pa siya, pagkaroon ng tatlong araw ay babagawin siyang muli. Kaya at ipagutos mo, nabantayan ng libingan hanggang sa ika, ikatlong araw, baka pumaroon ng kanyang mga nagad at siya nakawin at sabihin sa mga tao, siya bumangon mula sa patay at maging masangal pa ang uling pandaraya kaysa una. Sinabi ni Pilato sa kailan, mayroon kayong bantay. Umayo kayo, bantayan ninyo ang sa parang alam din nyo. Kaya sila po maroon at tiningatan nilang libingan, tinataka ng bato, at nakasama nilang bantay. So, doon pa sa una, talagang nilalabanan nila na may pangaral na panginabuhay ng Mugoli. Tinututulan nila yun dahil ipinakalat nila ito yung pandaraya. So, pero nagpatuloy po ang pangangal ng Ibanghelyo doon sa kita ng pag-uusig. So, nasira po ang kailang layunin ng pag-uusig sa mga Kristiyan pumapahinto ang pangangaral ng Ibanghelyo ng ating Panginoon po ay namatay, na ilibing at tambuhin na maguli. Hindi sila nagtagumpay. At yung pinakauling bahagi po ng kapitulo ng ito ay yung nagkaroon po ng taggutom sa buong sanglibutan. Sa panong po ni Claudius Caesar, uh, tumulong po ang iglesia sa Antioch sa mga kapatid sa na nananahan sa Judea. So simulan na po natin ang pagbabasa sa kabanatang ito. 
sa una, unang kabala taga si Kaklo. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nga sa Judea na nagsitanggap din naman ng mga entil na nagsalita ng Diyos. At nang umawang si Pedro sa Jerusalem ay nakipagtalo sa kanya mga sa pagtutuli na nagsisipagsabi na kisalamuha ka sa mga tao hindi tuli at kumain kang kasalo nila. Natatanda po natin Kaya siguro na, na nakintal sa kaisipan ng mga ka, kapatid na audio na sa mga audio lamang uh, may papangaral ang Ibanghelyo. Dado po sa unang pagsugo ng Panginoon, dito po sa Mateo sa ikasampung uh, kabanata, sinabi niya, huwag kayong pumunta kanya sa lugar na mga henti. So yun na sabi ng Panginoon, ano po, uh, Dito po sa uh, Matthew, Matthew, Matthew chapters 10, uh, 5, to, 5 to 6. Masayin natin. This 12 Jesus sent out and commanded them saying, Do not go into the way of the Gentiles and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Maliban pa doon sa kanilang prejudice laban sa mga entin, ay maaaring nakatatak sa kaisipan nila na sila yung ng Panginoon noong una uh, sa sambayan ni Israel. At magkikita rin po natin, kahit na ito yung inutos ng Panginoon sa Mateo chapter 28 verse uh, 19, uh, na if, uh, gawin nyo alagad ng lahat ng mga bansa, na sa kaisipan pa rin ng mga hodyo, eh na mga Israel lang yun. At hindi kasama ang mga hentil. Ang kinakailangan pa yung pangitahin sa eksampong kabanata para may, may, may mapaliwanagan si Pedro later on, itong mga kapatid sa Jerusalem, na wala na yon sa harapan ng Diyos. Na ang mga hentil ay maagin rin tanggapin sa harapan ng, sa harapan ng sakarian ng Diyos. Nabalitaan nga ng mga apostol at mga kapatid na nga sa Yudea na nagsitanggap din naman ang mga entil ang salita ng Diyos. So in other words, nabalitaan na, na ng mga kapatid sa Jerusalem ang nangyari sa isang bahayan ni Cornelius. Alam po ninyo sa sukat, na layo ng Jerusalem sa Caesarea, ito po ay isang daan at dalampot dalawang kilometro. Sa kasalukuyang panahon, Ikaw ay pwedeng, pwede mo siya lakbay sa loob ng isang oras at 25 minuto. 1 hour and 25 minutes. So malapit lang. Kahit ito sa panahon na yun, bagamat yun ay ilang araw na paglalakbay lang. So hindi ka takataka na ito ay nakarating ka sa kaya kabatiran ng mga kapatid sa mga pustol at mga kapatid na nga sa Judea na yung mga Gentiles ay naging ay tinanggap na rin sa kaharian ng Diyos. So, Nagsitanggap din naman kayo, so sila'y naging mga kristyano. Ito pong pangyayaring ito ay isang malaking issue sa mga hudyo. Na nga po sa kaisipan nila na sila lamang ang bayan ng Diyos. At hindi karapat-dapat na mga entil na makasama nila sapagkat sila'y karmalduma at marumi sa kailang kaisipan. Yan po makikita natin. Nang umawa si Pedro sa Jerusalem, Nakipag, may nakipagtalo sa kanya ang mga pagtutuli, ang, ang mga sa pagtutuli, nang nagsipagsasabi, nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila kanya. Yung salitang nakipagtalo, hindi lang binsan. Ito yung patuloy at patuloy na pakikipagtalo. Walang uip sabi, ito yung patuloy at paulit-ulit na pakikipagtalo. ng mga audio laban kay Apostle Peter. Tandaan natin si Apostle Peter ay isang audio. At bila isang audio, alam niya yon dahil sa kanyang prejudice na hindi pwede makisalamuha sa mga sa lahat ng pagkakataon. Na sabi, ko, sabi nga po natin sa ating pag-aaral noong nakarang kabanata, walang ganun kautosan si Moises. Pinagbabawal lamang ang pakisalamuha sa mga entil sa larangan ng uh, pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. In other words, hindi sila pinapayagang makisalamuha sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa upang hindi sila maimpluensya. Ha? So, makikita natin 
Ito po ang katulad po ng kautusan ng Diyos na huwag niyong babanggitin ang pangalan Diyos na walang kabuluhan. So, hindi nila binanggit kahit kailan yung pangalan ng Diyos na YHWH. Ganito rin ang kailang kaisipan sa pagbabawal ng Diyos na makisalamuha sa mga intil sa larangan ng pagsamba sa mga Diyos Diyosa. So, sa kailang kaisipan sa lahat ng pagkakataon kanya, wala tayong kinalaman sa mga intil. So, para bagang pinagwiwikaan uh, nila sa Apostle Peter, ba't mo namang ginawa yun? Ikaw ay isang hudyo, sila yung mga hintil. Bakit ka nagpunta sa tahan ng isang hintil at nakisalamuha ka at nakikay? In other words, ang sinasabi ng mga kumpustol at mga kapatid sa Jerusalem, maling ginawa mo. Ang nakakatawa rito, Pagdating sa Galatians chapter 2, baliktad naman nyo. Alam, na, alam ni Pedro na pwede makisalamuha sa mga hintil dahil dahil siya ng Diyosyo. Pero hindi, hindi, hindi siya, siya lumayo sa mga kapatid na hintil na dumating ang mga uh, ang mga hood yung kapatid kaya sa Jerusalem. So, meron pagkipagtalo. Walang pagkakaiba doon sa Acts 15 later on na walang katapos sa pagkipagtalo ni ni uh, Pablo at ni uh, Barnabas, hindi ko nagkakamali, laban doon sa mga Judaizing, Judaizers na pinipilit na kailangan pa rin siya din ng ng Moses maliban sa Ibanghelyo. So, ito isang issue. Tandaan po natin, itong kaisipan ng mga Hudyo na ito ay malalim. Sabi, talagang pa, as, far, as far as they're concerned, hindi nila, wala silang pakilab sa mga hintil. Siyempre, pagkat mga tao niyan ay marumi, di tuloy, etc. At siyempre, wala, wala silang kaalaman tungkol sa bagay na yan. Si Apostle Peter ay nakakita ng pangitain mula sa Diyos. So, naintindihan na ngayon na ito ay kalooban ng Diyos na wag ituring ang mga intil na marumi. I mean, pwede kang pwede mo siyang, pwede mo siyang puntahan at taralan at magisalo sa kanila. Hindi ka salalan sa Diyos yun dahil pinapayagan na ng Diyos na itong tinuturin nilang marumi ay hindi marumi sa harapan ng, ng Diyos. Meron silang karapatan na patinggan ng Ebanghelyo. Si Pedro na unawa na yan. Dahil sa bagay na yun, itong mga kapatid sa Jerusalem, hindi naman sila nakakita ng ganyan din pangitain o nakara, naka, nakatanggap ng uh, pag, paglalahad ng Diyos na ganun nga. So, hindi nga takataka na sila kapagtalo kay Pedro. As far as the apostles and the brethren in Jerusalem were concerned. All uh, Peter seemed. Nagkamali si Apostle Pedro. So dito po, dahil po sa bagay na ito, siyempre kailangan ipaliwanag ni Pedro. Ba't ginawa niya yun? Tandaan natin, si Pedro po ay isang apostol. Siya isang kristyano. Isa sa mga naulang alagad ng ating Panginoon. So hindi niya basta-basta gagawin niya na ganun lang. So, dito po sa mga sumunod na talata, sa ikaapat hanggang sa ikalabing apat, mapasahin natin, natapos sinabi ni Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanan ni Sinaysay sa kailang sunod-sunod na sinasabi. So, pinagpaliwanag si Apostle Pedro. Ako'y nananalangin sa bayan ng Hope at sa kawalan ng diway nakakita ko ng isang pangitay na may isang sisid lang bumababa. Doon po sa Lusak Chapter, isang kumot kanya, nakatali sa apat na bahagi. Ito naman, si Silang bumababa. Nagkaya ng isang malapad na kumot na inuugos mula sa langit na nakabiti sa apat na sulok at dumating hanggang sa akin. At ang nangyaw ay aking tititigan ay pinagwari ko ang aking, at ang aking nakita ang mga hayop na may apat na pa sa lupa at mga hayop na ganid at mga nagsisigapang at mga ibon sa langit. So, lahat ang huri ng hayo. Nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Doon sa Leviticus chapter 11, doon ko nagkakamali, ay nagkaroon po ng classification o pag-uri ang mga hayo. Yung isang bahagi, yung mga clean animals, so yung malinis na hayo, at yung unclean animals, o maruming hayo. Yung malinis na hayop lang pwedeng kainin ng bansang Israel, yung mga maruming hayop ay hindi pwedeng kainin. So yun ay nakintal na, na sa kaisipan ng mga Hudyo. 
sa mahabang panahon. Kaya kahit itong sila naging kristyano na, hindi pa rin nila natatagal yung ganong klaseng uri ng pagkain. Na yun lamang malinis ayon sa kaunsalimoy, siya pwede lang kainin. So, dito po, kinakailangan ng uh, pangitain. So, dito po, makita natin, ginamit ng Diyos. Yung isang malinaw na halimbawa sa kaisyo pa ni isang hudyo upang maipakita niya na ito mga hintil na katulad ng maraming hayo ay hindi mong pwedeng tawain karamal, tumal at marumi. Siya rin pa ng Diyos sa inyo. So, di nga tuloy po natin. Nakarinig na, din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Tatapot, sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan man eh, walang nga namang pumasok sa aking bibig na marami o karamal duma. Ayon sa, ka, sa kailang kaunggalian bilang mga hudyo at kaunggalian ni Moises. Ngunit sumagot, sumagot na yung kalawang tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos ay magmumpi palagay na marami. So, itong pakitain na ito, ito to both sides. Kung ginamit ng Diyos na sabihin na ito mga maraming hayop, ay mong mong sabihin marami, hindi sila marami. At ito yung in-apply nito sa mga agenda, sa so, totoo rin yun. So, yung mga tao na tinatawag ni Enti na tinuturing ng marami, ay mong mong sabihin marami, sabi ng tinig. At, at ito yung nangyari makaitlo at muling binatak ang lahat sa langit. Ito pong sinasabing nangyaring makaitlo o three times na nangyari ay may pagkahawig doon sa panalangin ng Panginoon sa alamanan ng Gershemani na nanalangin po siya ng parehong panalangin sa tatlong beses. Anong ibig sabihin no? Yun ang kanyang panalangin ay mahalaga para sa kanya. Kaya inulit niya tatlong beses. Nakikita niya yung pangitain na, na yung tinig na tatlong beses sinami. Sabi, sabi rito, Ang nilinis ng Diyos, yung buong ipalagay na mo rin. Tatlong beses sinabi yun. So, yun ay mahalaga na dapat isipin mo. So, yun makita natin. At narito, pagdakay nagagsitayo sa tapat ng bahay na aming kinurarohonan, ang tatlong lalaki na mga sinugo sa akin buwat sa sisariya. At iniutos sa akin ng spirito na ako'y sumama sa kanila. At nawag magtangi. At nagsisama naman sa akin itong aming mga kapatid at nagsipaso kami sa bahay ng laki yun. Tulad po ng ating pagpapaliwanag noong uh, Thursday o oh, Thursday o oh, Wednesday makikita natin yun ay bawang sa mga hundyo. Yung sasamahan ka lang ng mga hintil at papasok ka sa bahay ng isang hintil yun ay bawang sa mga hundyo. Pero ginawa po nila sa pagkatinutos ng Espiritu. Tingnan po ninyo, kung yun ay kasalanan, hindi sila utos ng Espiritu Santo na gawin nila yun. Di ba? So, hindi yung kasalanan. Otherwise, ba't sila utos ng Espiritu Santo? Pangalawa, tandaan natin, yung kausin yung Moses ay narisin ng Diyos. Pero ito tandaan po natin, dahil itong kausin na ito, ay naging kausin ng mga utos mahabang panahon. Kahit ito'y natanggal na ng Diyos sa krus, sa, sa krus ng mamatay ng ating Panginoon, hindi pa rin lubos ang malinaw sa mga hudyo. So, kailangan pa rin nilang pangaralan ng mga bagay nito para maging maniwalang sa kanila. At kinakailangan pa ng himala sa pamagitan ng isang pangitain. At tinuto sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila na huwag magtangi. At nagsisama naman sa akin itong anong mga kapatid At nagsipasok kami sa bahay na lalaki niyo. At kanyang siya nagsiay sa amin kung paano nakita niya ang hill na nakatindig sa kanyang bahay. At nagsasabi, magsugo ka sa hope at ipagsamo si Simon na may pamagat na Pedro. Simon Peter. Yung Simon ay, yung Simon ay Ibrayo. Yung Pedro ay Grego. Yung Simon Peter. Yung pong... Uh, Aramay ng Peter ay Sipas. Na siya magsasisay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sangbahayan mo kayo. Ito tayo po natin ay mahalaga ito. May pasahit natin. Magsasisay sa iyo ng mga salita sa ikaliligtas mo. Ang sasabihin ni Pedro ang mga bagay 
para na kailangan nilang paniwalaan at gawin para sila maligtas. Ito point natin doon sa gawa, chapter 10. Nung sabi, nung sabi ni Pedro, Can anyone forbid water? Kanya? Can anyone forbid water? That this should not be baptized. We have received the Holy Spirit just as we have. Yung ba yung sinabi ni Pedro? Oh, So yung sinabi niya. So yun yung kasama sa kailang kaligtasan. Very simple. Siya yung sasabihin ni Pedro lahat ng mga bagay na dapat nilang kaligtas. Sinabi ba ni Pedro yun? Na dapat nilang gawin? Yes, so sukat nilang kaligtas. So yun po isang punto dapat nating pansinin. Ikaw at ang bangsang bayan mo. Sa 10.22, noong nakaraang kapitulo, ang anak ang nangyayalang ganito upang makarinig sa iyo ng mga salita. So dito po sa ikalabing isa, ah, dito sa ikalabing apat, magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo. So meron po detalye doon sa 11 na wala siya doon sa 10. Ito mga salita ito ay mga bagay na ikaliligtas nila. Kung ito ay kanilang paniniwalaan at kailang susundin. Dito po sa verse 15. At nang kayo magpasimulang magsalita, ay bumaba siya kayo ng Espiritu Santo ng gaya naman ng pagbababa na sa atin ng una. Yung salitang sasabi ni Pedro ay sa kayo ng kaliligtas. At nagsisimula pa lang siya magsalita. Nang mabautismo siya ng Espiritu Santo. So in other words, yung baptism of the Holy Spirit, hindi kasama sa kayo ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay nakalagay lamang sa mga salitang sasabihin ni Pedro. So, yung biglang dumating, Espiritu Santo. So, hindi kasama sa kanilang kaligtasan. Di ba? So, biglang, na kayo magpasimulang magsalita, ay bababa sa kanilang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. Maraming, maraming mga bagay dito na mahalagang tukuyin. Paano ba mga ba ang Espiritu Santo nung una? Ano ba yung Espiritu Santo una? Sa Pentecost. Di ba sa pente, araw na Pentecost ng ating pagkatapos ng ating Panginoon ng Buhay na Maguli ay doon mga ba ang Espiritu Santo? Sa paano para mga ba ang Espiritu Santo? Pinatungan ba siya may pumatang ba ng kamay ng mga pusto at tanggapin ng Espiritu Santo? Wala. Paano siya mga ba? Sila na bautismuan sa Espiritu Santo. Katulad po ng ipinangako ng ating Panginoon. Sa so, Acts chapter 1, verse 5, basahin po natin. Ito po, mabibasa natin. Magsimula tayo sa verse 4. Kausap niya rin mga apostol. And being assembled together with them, sino yung them? Apostles. He commanded them, sino yung tusan niya? Mga apostles. He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Which he said, you have heard from me. For truly, for John through truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, paano ba ba ang Espiritu Santo sa kanina? Sila yung mababautismuan ng Espiritu Santo. So, kung, kung ang pagbaba ng Espiritu Santo sa isang bayan ng Israel ay gaya ng una, so, sila yung mababautismuan sa Espiritu Santo, katulad ng mga apostol. Maniwalang po yan, sapagkat doon sa Mark 1.8, sinasabi ni John the Baptist, binabautis mo ko yung sa tubig, ngunit ang darating ko sa ulian ko, babautis mo niya kayo sa Espiritu Santo. Sino magbabautis mo? Ang ating Panginoon. Yung po mga Baptist, para matakasan nila yung timbang ng 1 Corinthians chapter 12, verse 13, hindi mo nagkakamali na yun ay bautismo na, ng tubig sa ikaliligtas. Ang sabi ng iba, ito lang po ay bautismo ng Espiritu Santo. For by one spirit, kanya, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have, been, and have all been made to drink into one spirit. Hindi to all spirit of this. For one, ang ginamit na preposition to for by one spirit, kanya. Hindi binabautismuan ng Espiritu Santo. Hindi nagbabautismuan ng Espiritu Santo ng Espiritu Santo. 
Ang nagbabautismo, nag-spito sa ating ating Panginoon. Maliwanag po sa Mark 1.8. Ang darating sa hulihan ko ay magbabautismo sa iyo ng Espiritu Santo. Sino ba darating sa hulihan ni John the Baptist? Ang ating Panginoon. So Christ was the one who baptized with the Holy Spirit. First to the apostles, second to the house of Cornelius. Ang sakabayan ni Cornelio. So it's really na bautismoan ng Espiritu Santo. Ngayon, pareho wala yun eh. Yung bautismo sa tubig, parang wala kang layo nino, kahit saan mo gawin. It is for the revision of sins. Baptismo of the Holy Spirit is not the same case. Sa, sa kaso po ng mga apostles, sa Acts chapter 1 verse 8, through receive power, matanggap siya ng kapangyarihan. Upang sila ay maging saksi ng Panginoon sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kauli-ulang ganang lupa. Ang purpose po dito kay Cornelius at kanyang sangbahayan ay hindi gano'n. Well, hindi pa sila tumanggap ng kapangarihan galing sa Espiritu Santo. Mamaya makikita natin ang dahilan bakit nabautismo sila ng Espiritu Santo gaya ng mga apostol. Noong nangyari po ito, anong nakalaan ni Pedro? Ang nakalaan niya, bautismo sa Espiritu Santo na ipinangako ng Panginoon sa kanila. Ito po. Sabi po sa 16, At naalala ko ang salita ng Panginoon. <coughs> Parang sinabi niya, Tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapot kay babautismo nga sa Espiritu Santo. So paano mo ba sa kanila ang Espiritu Santo noong una, sa araw ng Pentecost? Sila nabautismo ng Espiritu Santo. Sa so, yun ang naalala niya. So nung nabautismo niya sa ganong paraan, ang mga taan sa kabayan ni Cornelius, sila rin na bautismo siya. Naalala niya yung sinabi ng Panginoon. So, ano naalala niya? Baptism of the Holy Spirit. So, itong sa kabayan ni Cornelius ay nabaptize with the Holy Spirit. Katulad po ng mga apostles sa araw ng Pentecost. At 17, kung ibinigay nga sa kanya ng Diyos ang kainting kalob, anong kalob na ito? This is not miraculous gifts of the Holy Spirit. Although pagkata siya na mabaptize, nagkaroon siya na ng uh, gifts from the Holy Spirit, Pero makikita natin, yung kalob na sinasabi niya, singular, ay baptism of the Holy Spirit. Kung ibinigay, kung ibinigay nga sa kailan ng Diyos, ang ngayon din kalob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, sino yung atin? Mga pasos. Nang tayo nagsimpala tayo sa Pinoy, Sukris, sino ba nga ako na, ako na makaakaan lang sa Diyos? Paano ba siya makaakaan lang sa Diyos? Ano bang kalob ng Diyos? Tanggapin ang mga hintil sa kaharihan. Katulad ng paraan at tinanggap ng Diyos sa mga Diyo, nang sila'y sumampalatay at nabautismohan. Sabi, para wala ang parang nagkaligtasan. Ano po? So, kung tinanggap din nila yung tinanggap natin, kanya, yun, sila baptize sa Manish Pito Santo, baptize sa Manish Santo. At sino ba ako para magpaitaadlangan ko nung silang tanggapin ng kaligtasan na binibigay ng Diyos? So, kung yan ang kalawal ng Diyos, wala siyang karapatang adlangan. So ano po la, ibig sabihin, ito po ay nang layo ng Bautismo Espiritu Santo ay isang tanda sa mga audio na dapat na nilang ipakarang Ebanghelyo sa mga hindi at kung sila isusunod sa Ebanghelyo, kailangan tanggapin ang mga ito bilang kaputin kay Kristo. Yung walang kahalagahan ng Bautismo Espiritu Santo ay isang bahayan ni Cornelius. Sa so, team, at nang marinig nila ito, ito mga sa, pag, sa pagtutuli, mga kapatid na mga hudyo, at nang marinig nila mga bagay na ito, inagsitahimik sila, at nilwalhati ang Diyos. Na sinasabi, kung gayo'y binigyan din naman ng Diyos sa mga entil ng pagsisisi sa kabubuhay. Bakit sila nagsitahimik? Sino yan, niwala. Wala sila masabi. Katulad ko, nung Inaralan po ako ng Ebanghelyo sa medyo mahabang panahon dahil hindi consistent kasi ako ay kami nakatira sa dito, sa Balakat. At ako ay nag sa Maynila. So hindi ako palagi umuwi sa bahay. So pag na-chempoan lang doon kami nag So umabot kayo isang taon. After a while, after one, one year, sabi ng mga sobrado ng gamit, sa sobrado ng Bill Sikat, 
Ang sabi nila, ako, ano pang may patanong ka, ano? Hindi ko sagsasalita. Wala lang akong masabi ka. Okay na nahimik. Bakit? Sampagkat naniniwala ko sa sa pinapakaran nila. So, ganyan din ito. Sila'y natahimik. Sila'y naniniwala na doon sa binanggit niya, Pastor Peter. At nilwalati nilang Diyos. Pinurin nilang Diyos. In other words, tinatanggap nila na ito'y kalobo ng Diyos. Bakit nila pupuri ng Diyos kung hindi sila sumasangayon? So, if you say, ano mo ano tinanggap nila? Kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos sa may entil ng pagsisisi sa kabubuhay. Ang entil sa kabubuhay, kaligtasan. Ito ang talong ko. Ito mga baptist, sinemphasize nila in John 3.16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believes in Him will not... Uh, ang tawag niya? Will not... Uh, sino, so, ang hindi sa sabalta, hindi parang sa kundi tatanggap ng buhay na wala hangga. Will not be condemned but will receive eternal life. Um, sabi nila, that's salvation by faith only. Ito naman sagot ko sa kanila. Binanggit bang pananampalatay dito? Hindi. Pagsisisi sa kabubuhay. So, ngayon, pwede natin ituro. Repentance only. Yun ang problema nila. Hindi pa siya sila sa talata. Eh, hindi lang yung talata sa kaligtasan. May talatang sinasabi, pagsisisi ka sa talatang ito. May talatang nagsasimi kayo lang. May nagsasabi kayo lang may paik siya ibibig. At may talatang nagsasabi kayo lang mabaptas. Yun lahat ang, ang bakakbang para kayo maligtas. No, same as chapter 5 verse 9. Sino maligtas siya ako sumusunod sa kanya. May ano bang binanggit na pananampalatay doon ba? So ngayon, pwede natin ituro. Obey, obedience only. Yun ang, ka, ka, yun ang kahirapan ng ganong klaseng style ng partial view. Kailan makita natin kabuwa ganong sinasabi ng Biblia sa isang paksa para masabi natin ito sinasabi ng Diyos. So hindi makikita natin dahil naliwalagan sila. Ah, okay. O so, okay, kanya. Tinanggap na pala ng Diyos sa mga entil. So, tanggapin natin sila. Ipakaral na natin ng Ibanghelyo sa mga entil. At kung sila'y tumanggap ng Ibanghelyo at sila'y mabautismang, kailangan din natin tanggapin bilang mga kapatid sa pananampalatay. Pero tandaan po natin, mayroon pa rin di- cultural differences between the Jews and Gentiles sa pagkain, for, for instance. At mayroon din mga religious prejudice. Number one, yung mga Gentiles, lalo mga bagay na iniayos si Diyos Diyosan, hindi nila kakainin. Yun ang kailang prejudice. Dahil sila'y galing sa pagsama sa Diyos Diyos. No? Mayroon din mga prejudice sa mga hudyo. Ano sa ano sa kanila. Ay, yung pagkain nila, pwede natin kain nila lahat siya. Kami siya nagkakaroon sila class. Pero as far as the, the faith is concerned, parang huwag kailang paniniwala. Kailangan nilang tanggapin. So, yun ang walang bahagi. Isa nila siya ni Pedro, ang nangyari sa, sa Cesarea, para may paliwanag niya, huwag kayo magkakaroon sa akin. Sapagkat ang nagsugo sa akin to pumunta doon si Espiritu Santo nga niya. At ipinaliwalang niya na wala ng pagkakaiba sa palina ng Diyos sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Inti. So kailangan nilang paniwalaan niya. Pinaniwalaan nila. Ngayon po, dito sa ikalabing isa hanggang ikadalong apat na kabanata. Sa ikalabing isa hanggang ikadalong apat dalampot-apat na kabanata, ito yung nagsipangalat. Kung nangyari sa kanila? No, sa Acts chapter 8, kung babalikan natin, sila nagsipangalat ang tangangaral. Ano nangyari sa kanila? After, after they, uh, dito po, verse 4, after they, were, after they were scattered, what happened to them? Sabi dito. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Ano nangyari sa kanila? Alam na lang binagit sa atin. Ito ngayon natin matutukaya kung ano nangyari sa kanila. Yaon nga nagsitag nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapigatian na nangyari tungkol kay Estema. So very specific. Ito yung mga nagsipangalat. Na nangyari tungkol kay Estema na naglakbay hanggang sa Phoenicia at sa Cypre at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanina man ng salita kundi sa mga Diyo lamang. Natapat may ilan sa kanila, mga taong taga-Sipre at taga-Sirene, 
And actually, magsitating sa Antioquia, ay nagsalita naman sa mga Grego na ipinapangaral ang Panginoong Yesus. At suma sa kanilang kamay ng Panginoon at, at ang lumang marami nagsisampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. So dito po makita natin, sila po ay naglakbay, nakarating sa Phoenicia, Uh, Sipre at Antioquia. Alam po ba niyo kung saan ito sa, sa kalukuyang panahon? Yung Phoenicia, yun ang Phoenicia. Sa, sa English, yun ang Lebanon. Kasi yun ko yung Lebanon. Yung pong uh, Sipre, yun ang Cyprus. Nang sa kasalukuyang panahon, meron paghahati sa pagitan ng mga Greek Cyprus at ang mga Turkish tar, Turkish Cyprus. May ganyan doon. Ngayon, di pa... May pagkakati, hindi nila ma-resolve. At yung Antioch, yung Antioch, ito po ay nasa Syria. Ano po? Ngayon, yung mga, yung mga ito kanya, yung mga naka, naka, nakaabot sa Phoenicia, Cypre, at Antioch, ito mga ito ay ipinangalan lang nila salita sa mga audio lamang kanya. Sa so, verse 20, Datapat may ilan sa kailan mga tao taga Cypre at taga Sirene, Cyprus at Cyrene, ang Cyrene po ay Libya. Nalang sila yung magsiting sa Antioquia ay nagsalita naman sa mga Grego na ipinapangalan po ng Yesus. Alam po nyo sa mga salin natin may pagka- magkakaiba. So mag- mag- dapat makita natin ang kahulugan nito ay, ay according to the context. Dito po sa American Standard Version katulad ng Tagalog natin. But there were some of them, but the majority sa mga Jula ng Aral, but there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who when they were come to Antioch, spake unto the Greeks also, preaching the Lord Jesus. Sa aking King King James Version, but some of them were men from Cyprus and Cyrene, When they had come to Antioch, speak, spoke to the Hellenists preaching the Lord Jesus. Sa aking sa pag, pagtingin ko dito sa konteksto, malitong New King James, tama yung Greeks to the Gentiles. Pero contrast to the Jews only, but also to the Greeks. So, ibig sabihin, na ipangarap din ng Ebanghelyo sa mga Grego. Makikita natin. So, ano, 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 ano po yung paliwalag to. Tanda po natin ng Cy- Cyprus at Cyrene, Libya and Cyprus. Ito y- yung mga tao, mga Udyo, na nagaling doon, na hindi taga-Israel. Ito yung mga labas ng Israel. So, ang kultura nila ay hindi kultura ng mga Udyo, yung mga Udyo sa Israel, kundi ng mga Grego. So, meron silang affinity sa mga, sa mga Gentiles. Sabat na buhay, na buhay sila sa lupay ng mga Hintin. Pangalawa, Nangarating na sa kanila yung balitang ang sangbay ni Cornel na siyang entil ay naging kristyano at ang kanyang sangbahaya. At ang mga kapatid sa, ang mga pastor at mga kapatid sa Jerusalem ay sumasangayon na ito'y kalopan ng Diyos. Pagamat yung karamihan ay nangala sa mga julaman ito pa rin pagkatakot pero may ilan sa kanila na ipinangalan din ng ibangel sa mga jenta. Eleven ito. Kailan ba naging kristyano si Cornel? Chapter 10. So mayroong agwat ng panahon. sa pagkita ng dalawang kapitan o kabanata. Pero mag, para ma, ma, mangyari na mabalita na nila yung uh, mga entil pala inababtags na rin at naging kristyano na. So wala lang at lang para hindi rin may pangaral ang ibang helos ng mga Gentiles. May yun po makikita natin. So ito po yung bahaging sinasabi natin po. Pero hindi na po sa 24. At dumating ang balita tungkol sa kanila. So dumating ang balita ang galing kay Pedro, dumating din ang balita sa mga nagsipangana. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tainga ng iglesia na nasa Jerusalem. Ito na, anong klase ito mga kapatid? Mayroon bang tainga ang iglesia? So ito po ay isang figure of speech. Sinasay mo ang ear, pero ang ibig sabihin ay balita. Siyempre, paano mo nalaman ang balita pag narinig mo? So, ginahal po sa litang tainga. Na iglesia na sa Jerusalem at kailang isinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia. So, isinugo si Bernabe sa mga lugar na binanggit. Diba? Cyprus, uh, 
side post muna at ang atiyo at saka yung pwede ka natin ulit na po. Pahit na pagkaykay nagkakaydad. No? Mababasa mo lang, lemotam na kanya. So, ando yung side post. Tapos ando yung atiyo. Yun, yun ang na, naalala ko. Tingnan ko po yung isa. 19. Uh, finish siya. Finish siya. Finish. Finish siya. So, yung mga lugar na yun. Uh, Sinugo si si Bernabe. At nang say dumating, tandaan natin si Bernabe kasama ng mga pusto. So, meron by necessary impress, si Bernabe hindi ang pusto, pero nasa Jerusalem siya. So, by necessary impress, meron na nakabalik silang si Pangala. Maaaring nagbago na yung climate sa sa Israel na not na into yung pag-uusig laban sa mga, sa mga kristyano na ginawa ng mga hudyo. So, nagsabalik sila. At sinugo ngayon si Bernabe. Nas na sa'yo dumating at makita ng biyaya na at makita ang biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya ng Diyos? Kaligtasan. Ay nagalak. Nakita niya mga tao yung naligtas ng Ibanghelyo. At kanyang inaralan ng lahat. Bakit meron siyang kakayang mga aral? Dahil ang kanyang kaalaman ay mas marami na. Dahil nandun siya sa Jerusalem at uh, kasama niya yung mga pusto na sila pinagkalooban ng Diyos na ilahad o reveal ang Ibanghelyo for the first time. So, marami siyang kaalaman. So, siya nak- 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 nakapangaral doon. Sino yung lahat? Mga kristyano. At nasa kapasyan, tingnan natin ito. Kasi ang, ang salitang lahat ay hindi po absolute. May mga kapatid kasi uh, sa lahat kanya. So, absolutely. Hindi po absolute yun. Ang lahat ay may limitation. Partic- may siya ng particular context. Ano yung lahat dito? Lahat ng tao doon? That's impossible. Yung mga kristyano doon. Nasa kapasya ng puso ay, nagsipanat, mag, ay magsipanatili sa Panginoon. So sila nabautismo. Ha? So kailangan nila ngayong uh, manatili sa pananampalataya. Sapagkat siya lalaking mabuti. Okay, siya good man. At tuspos ng Espiritu Santo, siya ay tuspos ng buo ng Espiritu Santo tulad ng pinagpapaliwanag natin sa Acts chapter 6 at ng pananampalataya. At maraming tao ang naparagdag sa Panginoon. So maraming tao, maliban sa mga kristyano, mayroon pa nakarinig siguro hindi, so maraming tao ang naparagdag sa Panginoon. Sa so, verse 25, At sinaparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. Sino si Saulo? Naalala mo ba natin? Ba't nakating sa Tarso si Saulo? Si, si Saulo o si Pablo dahil meron tinatangka siyang patayin ng mga hudyo na hindi kristyano sa Jerusalem. So siya po itinakas by a Caesarea at sa inagbarko patungo sa Tarso. So siya po ay hinanap ni Barnabas. At nang siya kanyang masumpungan ay kanyang dila sa Antioquia at nangyari sa buong siyang taong sila nagsam sa iglesia At nagsipagturo sa maraming tao at ang mga lagad ay pinasimulang tabaging kristyano sa Antioquia. So, ang Antioch, ito po yung naging pangunahing sentro ng pangangalit ng Ibanghelyo. Dahil yung unang paglalakbay ni Pedro, Pablo, ay galing siya sa Antioquia. Sa Acts 13 hanggang chapter 14. Then Acts 15, sila ay galing sa Jerusalem. Para maki-check nila kung ano nangyari sa mga inaralan nila. So, yung makikita natin dito, dahil masasupakan natin sa Acts chapter 13, na si Pablo ang doon. Sa Antioquia, sapagkat sila ay nandoon sa labdag siyang tao. So, sila nakisama sa Ingles. Ito na natin ito. Ang isang kapatid o isang kristyano, kailangan sa maging kaanid ng isang local church. So, si Barnabas at si Pablo ay naging kaanib sa Ingles siya sa Antioch. So, si Si Barnabas, hindi na siya kaanib sa Jerusalem. Siya kaanib na sa, sa iglesia, sa loob ng isang taon. At nagsipagturo sa maraming tao at ang mga langgabi ay pinasimulang tabagi ng mga kristyano sa Antioch. Doon muna, tinatago lang silang alagad o kabilang sa daan. Ganyan. Pero ngayon, meron lang specific name. Ano? Christian. Ang sabi ng mga argumento, yung iba, ito rin po ay pangalang ibinibigay ng mga taong kalaban ng mga kristyano. 
Parang ito po ay isang pangalan ng panginsulto. Hindi po. Ito ay pangalan ay binigay ng Diyos. Dito po sa 1 Peter, unang Pedro, sa ikapat na kabanata, sa ikalabing anim na talata, pasay natin. Hindi po nagkakamalit. Ngunit kung isang tayo magduro sa bilang isang kristyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi lalatin ng Diyos sa pangalang ito. Paano mo lalatin ng Diyos sa pangalang binigay lamang bilang pangalan ng pangisulto? Pero ito binigay ng Diyos. Kaya lamang ang sukat nating dapat taglayin upang tanggapin ng Diyos ang ating pangpupuri sa Kanya. So kung pangalan mo hindi kristyano, may iba kang pangalan, ay hindi binigay ng Diyos yun. Binigay ng tao yun. Christ, salitang pangalan ng Baptist. Saan natin bababa sa Biblia? Nagsimula lang 1611. Etc. Etc. Where to this? Hindi binigay ng Diyos yun. Ito yung binigay ng kristyano. Wala lang iba. Tandaan po natin, pag tinatanong tayo, ano ano reliyan mo? Kung sabihin, Church of Christ. Kristiyano. Ako isang Kristiyano nga mo. Ako yung kaanib ng Church of Christ. May mga kapatid sa short cut sila. Anong reliyan mo? Church of Christ. And hindi po reliyan yun. Ikay Kristiyano. Yan ang reliyan mo. At ikay kaanib ng Church of Christ. So, anong reliyan mo? Catholic. Hindi mo sinasabi ng Catholic Church. Si member ng Roman Catholic Church kasi ay Catholic po. Ikay Christian, ikay member ng Church of Christ na itinatag ng Panginoon sa Jerusalem, kaya ikaw ay isang kristyano. So ito ay kristyano. So, mga kaanib sa Church of Christ o sa iglesia ng itinin ng Panginoon sa Jerusalem ay tinatawag na mga kristyano. So ito ay pangalan yung binigay ng Diyos. So itong pangunin bahagi. 27 hanggang verse 30. Nang mga araw nga ito ay may lumusong sa Antioquia ng mga propetang galing sa Jerusalem. So ito yung galing sila sa Jerusalem na pumunta sa Antioquia. At nagtindig ang isa sa kailan ng ngangalang agabo. Bakit sila pumunta sa Antioquia? Sapagkat later on ng Antioquia ay hindi sila maapektawahan ng tagutom na ito. Hindi ibig sabihin Uh, tagutom sa buong sanglibutan ay lahat ng lugar ay epektado. Hindi naman ganon. At na mga araw nga ito ay may lumusok sa Antioquia ng mga propetang gali sa Jerusalem at ang nagtindig ang isa sa kainan ng angalang agabo at ipinaalam sa pamagit ng Espiritu na magkakagutom na malaki sa sanglibutan na nangyari ng mga kaarawa ni Claudio. Ang nagsulat si Lucas, na isulat niya ito tapos na. Kaya nangyari sa kaarang Claudio. Pero nung sinasabi ito ni Gaga po, hindi pa nangyari. So mag- magkitignan natin, pasin natin yun. Nung ito'y sinusulat ni Lucas, hindi ito'y sinusulat habang ito'y nangyayari. Hindi. Ito'y sinusulat ni Lucas, yung tapos ni lahat ng pangyayari sa kalat ng mga gawa. Kaya sabi niya, na nangyari sa kamang kaarang ni Claudio. Pero yung sinasabi ng, ng propeta, yung future, the, as far as the prophet is concerned, hindi pa nangyayari sabihin niya yun. At ang mga lagad ay sa kaya ng bawat isa ay nagpasya magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangangalangan sa Odea. Dito po ang pag pinag-uusapan natin isyo ng Church Benevolence, binabagit ito. Ang isang katanungan na dapat tayong tanungin, kung pwedeng tulungan ng Iglesia sa Antioch ang mga hindi kapatid sa Judea na nangangailangan, ba't sila tumulong? Isipin po lang, ba't hindi sila tumulong? Hindi po sila nagkasala, no? O ang ang, ang nakakala ng paggawa ng mabuti, hindi ginawa, hindi kasalanan sa kanya. Hindi po sila nagkasala, no? Kahit isang intil lang, hindi sila katulong. Sino bang mas marami sa mga tao sa panahon natin, panahon nila? Ang mga hindi-Kristyano mas marami. Hindi dapat yun ang tutulungan mo kung pwede tulungan ng mga hindi-Kristyano sa pamagitan ng church treasure, hindi ba? So dito ay sinasabi ng specific authority. Sino ba binanggit na tutulungan? Ang mga kristyano na nana, ang mga kapatid na nga na sude. That's specific. Hindi mo na kailangan sabihin walang oli-oli. Pag sabihin, sabihin ng, ng, ng Diyos kay Noah, built an ark of God for wood, mayroon ba oli? Oh, no. Maraming klaseng uri ng kao. May binanggit ng Diyos yung go for wood. So hindi na kailangan oli. Ganon din pa sa umawit. Sinaiba, singing only. 
Hindi, singing. Ba't naintindihan natin na kailangan lang tayo umawi? Because that's specified kind of music. Ang sabi rin, ganito rin po dito. Ini-specify ng Espiritu Santo kung sino tinulungan. Yung mga kapatid na nga ang sino din. So, ano tinuturo ng Biblia tungkol sa church benevolence? As far as the church helping from its treasury, the church can help needy non-saints. It cannot help needy saints. Uh, mali, needy saints. It cannot help needy non-saints. I apologize. Mali, baliktad. The local church from its church treasury can only help needy saints, not needy non-saints. Walang authority doon. Tapos siya nilang ginawa at pinadala nila mat- sa, ma- sa mga mat- matanda sa pamagitan ng kamay ni Pierre Metzalo. Meron din pong uh, assumption na ginagawa ni mga kapatid na yung elders dito ay yung elders sa Jerusalem. That's raw assumption. If we have to assume, we have to assume that there were elders in every church. Dahil yun ang sinasabi sa Bumya. And they, they appointed elders in every church. So ito po ang ating makikita rito sa huling bahagi ng ating pinag-aaralan. Wala po kayong mga tanong, mga pati. Napakasimple lang. Ang gawin niyo exercise pag pinag-aaralan niyo ang aklat ng mga gama, tulad ng ginagawa ni Brother Jim McDonald, sa Acts chapter 1, nangyayari doon. Chapter 2, na nangyayari doon. Chapter 3, na nangyayari doon. Chapter 2, kung gagawin mo yan, mas madaling pag-aaralan ang aklat ng mga gama. Kasi, click, ang Acts chapter 11, tatlong bagay nangyayari doon. Isa na siya ni Pedro, kung paano naging kristyano si Cornelius at ang isang bayan. Pangalawa, kanya, sinugoy na si Bernabe sa mga lugar na ipinangaral ng mga nagsipangalat at, 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 at uh, ginawa rin niya si Pablo sa Antioch. Pangatlo, pagtulong Antioch sa mga kapatid sa Judea. So, very clear. Dahil ito is history. If this is history, you have to memorize the events. Kaya po ang history para maunawa mo ang Kahit bakit natin pinagalan ng history, not just to memorize, but to understand its lesson. So dito makita na is history. Kailangan natin malaman para makita natin kung paano lumago ang iglesia ng ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ay, tingnan po natin, Aljo na Campo. Itong pakapatid nito, palagi siya nakulang sa listahan. Eh. Good evening po kanya. Si Melinda D. Sonsenis, ito po ay kapatid sa Unity Street Church of Christ. Maya Pabengi po, kakatamungan, Maya Pabengi po, Brother Lord. Ibig sabihin nyo sa Tagalog, magandang umaga sa ating lahat, magandang, magandang gabi pala, magandang gabi sa ating lahat, magandang gabi, Brother Lord. Si Kenny Pili Gambol, naging na, 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 na bag ng Arabi, kakapsa, magandang gabi, mga kapatid. Kanya. Si Delpin Uh, hindi ko maliwanag po dito sa aking Del Pinalias Good evening bro Roofer Good evening po Arnold Dasilo Gandang gabi po sa lahat na nakikinig Keep safe everyone Andrew Romero Hello sir Bakit mo lang ako sinishare Brad Brad lang uh, Leonita Tronisa na ibang Arabi Kapsat Magandang gabi mga kapatid Katulad sila brother Kennedy CJ Squadra, good evening po. Si Brother CJ, pangan anak na anak nila, uh, si Brother Squadra, na anak ni Brother Juanito. Nandun po at nagsasakit po siya sa Karamawaila. Rafael Ortiz, good evening po sa lahat. God bless po. Uh, Randy Calilo Senis, ito po yung kapatid na asawa ni Brother Sister Melinda Senis. Good evening po sa lahat. Rodelio Laino, Talangon, good evening. Yeah, mayroon pong comment dito. We call that steps of salvation from repentance to baptism and to live faithfully until death. Uh, yung unang bagay ng ating kaligtasan ay kapatawaran sa ating mga salamat. Yung pangalang bagay ng ating pamumuhay bilang mga kristyano para manatili tayong kristyano hanggang sa ng ating kamatayan o hanggang sa pagtating ng Panginoon Para makamta natin ng kaligtasan, ano yun? Yung boy na walang hanggan na nakalang sa langit para sa atin lahat. So, hindi na tatap sa bautismo yun. Nagpapatuloy yun pagkatapos natin mabutas. Kung namatay ka, after mabutas ka, nitas ka. Eh, na, na, sakto ka, nasakto ka. Ano nila? Sakto ka eh. Pwede pong maging elder brad ang 30 years of age. Ang 30 years old ay bata. 
that's considered a young man. Ang pwedeng uh, sabihin natin elder, eh, yung late 40s about. Hindi na ba tayo? Eh, technically, kung gusto yung matanda talaga, 90, 80, 70, 60, matatanda. Pero, paano maging elder yung ganun katanda? Yung pong sabihin, o oh, 40 above, 40, late 40s above, pwede yun. Lala kung matagal na silang mga Christian, they'll be mature. Or mature in the faith. Mahitan. Wala sinabing edad. Tapos lang matanda, elder. Ibig sabihin, nagpapakilala, matagal na sila sa pananampalataya. At hindi sila bata sa edad. So, kung sino mang hindi na bata sa edad, ay pwede siya maging elder kung siya qualified. Meron din po nagtanong sa akin kung isang preacher ay pwede maging elder. Yes, by all means. Kung siya qualified. Tanda po natin si Apostle Paul Sinabi niya, paulit-ulit na si mga ngaral. So basically, ang mga preacher, ang mga pastor, ay mga preacher. Yan ang trabaho nila, di ba? Sila'y nangangaral. Meron lang silang uh, exclusiveness bilang mga pastors. Meron silang power na wala sa iba. Pero generally speaking, sila po yung mga ngaral ng ibang helio. Palaging pinapakilala po yun ng pastor po. Ano po? Palaging sinasabi yan. Na, bagamat sinasabi siya pa sa kanya, pero sinasabi rin niya siya isang mga ngaral. I'm a preacher of the gospel. Naalap ko lang po yung particular na talata para mapaliwanag sa inyo. Anyway, makikita rin po natin yan sa so, itinatawag na mga ngaral. Isang preacher. So, apostles are preachers. Si Apostle Peter sa sa 1 Peter 5 uh, verse 1 fellow elders so she elder pero she preacher so kung she qualified there's well, like scriptural prohi- prohibition na hindi siya pwede maging elder pero of course magkakaroon siya ng limitation pagka siya naging elder preachers at the same time at that, pangalawa mas may na pang trabaho yung dalawang trabaho yun you're an elder and a preacher at the same time Yan po yung magkaibang gawain. So, wala na po tayong mga tanong, comments. Uh, sa lahat po ay Brother Kennedy Piligabo, nahanap po kanina. So, 2 Timothy chapter 1, verse 11. Tingnan ninyo. Uh, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. So, ito yung totoo Lahat sa mga apostles, sila po'y preacher and apostle at the same time. So, si Pedro po ay isang apostle, si isang preacher. At siya po'y naging elder. It was probably sa Jerusalem. So, si preach, apostle, preacher, and an elder at the same time. So, pwede yun. So, yun example na isang preacher ay pwede maging isang elder kung si qualified. This is First Timothy chapter 3 verses 1 to 8. Although, Kailangan na kailan si Brodo yung manukaya mo kasi mahirap yun. Mga magkakaroon po ng conflict. Siyempre, kung kayo yung mga ngaral, like, magingat po tayo pag tayo elder preacher at the same time. Baka kung kayo nagtuturo, sa, alimbawa, sa isang pangalawang kongregasyon, do not exercise your own being an elder. Kasi magkakaroon, magiging ano yan, magiging, kung elder ka pa rin, decentralized yan, mga patid, magingat tayo. Hindi pwede yun. Hindi ka rin pwede maging miyembro ng pangalawang kongregasyon. Yun, yun po ang conflict. Sabihin natin, may member kasi sa kongregasyon, tapos member ka pa rin sa preacher kasi sa kongregasyon. E kung ikaw ay full-time member, preacher ng isang kongregasyon, doon ka may bro, dapat. Hindi doon sa, sa isang kongregasyon na hindi ka preacher doon. Hindi ka maging effective na uh, preacher, kung hindi ka miyembro ko siya ka na preacher, pwede kang tumulong. You're a just helper uh, temporarily. Pero hindi ka miyembro doon. Sabihin, uh, wala ang karapat ng, sus- na mag-desisyon para sa kongregasyon na yan. Mahingat po tayo doon. I mean, ibang mga kapatid, hindi nila binibig ang pansin niya. Baka siya ngayon, inisyente tayo niya. Pero after what? After in the future, <laughs> Hindi, hindi, na, hindi natin kapukang isip ng mga darating mga kapatid. Baka magkaroon tayo centralized ng mga churches 
in the future pag hindi tayo naging so ito po ang ating uh, pag-aaral po sa gabi ito sa tayo manalain uh, mabano kayo po yung nagpapasalamat sa lahat na biyay na dibibigay sa amin sa araw-araw at sa privilege yung kami maging anak at kami maging aming ama ay nagpapasalamat sa aming Panginoon na nagsakripisyo upang kami po yung maligtas ng Espiritu Santo na nagpahayong ng bangin na ito. Kayo po yung mga inapatawara sa aming mga pagkakasala at tinadalangin namin sa aming magtukumpay ang gawain sa bawat dako ng pangalang Manghenyo na mga kapatid tumibay at tumindig sa totohanan. Ano po yung mga ng tao sa aming mga pagkakamay na ginagawa sa inyo at na yung ingatan, ingatan mo kami sa panahon ng pandemya ito. Sa mga bayan na ito ay mingini sa panahon ng Panginoon si Kristo. Amen. So ito po, katapos na lang ating pagkabukas po sa Acts chapter 12. Dito po ay, ito, ito marahin ang pinakahuling, hindi po tayo nagkakamuli na po. Pinakahuling pagkakato, uh, ito ay isang, mayroong pinatay dito si James. At dito ang pinakahuling pagkakato na si Pedro ay binanggit sa kalat na magawa. At later, wala at Pablo na yan. Acts chapter 13 forward, puro pasyal po na yan. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Maraming salamat sa inyo. At uh, dahil po patuloy pa ang, ang uh, pandemic, stay safe.